സ്റ്റോറി ശീതൽ കൃഷ്ണ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഞാ ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ ഭാര്യ എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം മാഡം മേശമേലിരിക്കുന്ന ചില്ല് ഗോളത്തിലേക്ക് മിഴിവൂറ്റി പറയുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ഇടറാതിരിക്കാൻ ശ്രീബാല പരമാവധി നോക്കിയിരുന്നു അവളുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ വട്ടക്കണ്ണിടയ്ക്കിടയിലൂടെ അവളെ സാഗുതം നിരീക്ഷിച്ചു കോച്ചിൻ്റെ പ്രായം ചെറുപ്പമല്ലേ എടുത്തു ചാടി തീരുമാനിക്കണോ ഇതൊക്കെ അവർ അവർക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന സീമയ്ക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു സീമയ്ക്ക് അത് കേൾക്ക് ദേഷ്യം ഇരച്ചു കയറി മാഡയും മുഖത്തേട്ടൊന്ന് നോക്കി അയാളുടെ കൈ പതിയാത്ത സ്ഥലോ ഇനിയില്ല ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സീമയുടെ ചോദ്യം അവർക്കത്ര ദഹിച്ചില്ല അനിഷ്ടത്തോടെ നോക്കുന്നത് കാണെ സീമയുടെ കൈ പിടിച്ചു വച്ചു ശ്രീബാല ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു മേഡം ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ശ്രീബാലയുടെ ശബ്ദം ഇടറി സീമയ്ക്കൊപ്പം പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നു സീമ അപ്പോഴേക്കും ഫോണെടുത്ത് അമ്മയെ വിളിക്കുകയാണ് ഏട്ടനാ ചുവന്ന കളറുള്ള ഗുളിക എടുത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മറക്കരുത് അമ്മയോട് പറയുന്നത് കേൾക്കെ അവൾക്കാകെ വല്ലായ്മ തോന്നി ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ശ്രീബാല വല്ലായ്മയോടെ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി സീരിയോട്ടിനിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫോൺ വെച്ച് തൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്നവളെ നോക്കി ഒന്നും പറയണ്ടെന്നേ കിടപ്പില്ല ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞ് സീമ ഇത്തിരി മുൻപിലേക്ക് നടന്നു ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ടൗണിലേക്കുള്ള ബസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാരണം നീ നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ സീമ അവളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് പറയുന്നതിന് രൂക്ഷമായൊരു നോട്ടമാണ് സീമ നൽകിയത് പോയിക്കോണോ അവിടുന്ന് പിന്നെ നീ ഇതിനൊക്കെ ആരെ കൂട്ടും ആ ദേവിയെയോ സീമ അവളെ ഒന്ന് ചൂഴ്ന്നു നോക്കി ശ്രീബാല വിളറി വെളുത്തു പോയി ശരിയാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ ദേവിയുടെ മുഖം വീർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവളൊന്ന് വന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നത് വേദന തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ അവളുടെ ഭർത്താവ് കാരണം കൂടിയല്ലേ തനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത് ശ്രീബാലയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വന്നു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അവൾ കയ്യിലെ ടൗവൽ വച്ചൊപ്പിയെടുത്തു നീ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റിയൊരാളെ നോക്കാൻ ഡിവോഴ്സിന് അതുമാത്രമല്ല അയാൾക്കിട്ട് നല്ലൊരു പണിയും കൊടുക്കണം സീമ അരിശത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഒരു ബസ് തങ്ങൾക്ക് അരികിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു ഇരുവരും പിടപ്പോടെ അതിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി ഓരം പറ്റി ടൗൺ വരെ അതിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നന്നേ നേരം വൈകിയിരുന്നു ഉമ്മർത്ത് ആരും ഉണ്ടായില്ല മഴക്കാലം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് കറണ്ടില്ല ഉമ്മർത്തൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീബാല പതിയെ അകത്തേക്ക് കയറി വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സീമയും അവളും രണ്ടു വഴി പിരിഞ്ഞു ഇനി സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ അമ്മയുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്ന സീമ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീക്കും അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി വെറുതെ താൻ കാരണം ഇനി അവള് കൂടി ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി ഹാളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പരിചിതമായ ശബ്ദം കേൾക്കെ ശ്രീബാലയുടെ പുരികം ചുളിഞ്ഞു അവൾ സംശയത്തോടെ അകത്തേക്ക് കയറി അകത്തെ ഹാളിൽ ഗിരിക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നവരെ കാണി ശ്രീബാല കലിയോടെ അമ്മയെ നോക്കി സോഫയിൽ ഇരുന്ന അഭി അവളെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ സകല നിയന്ത്രണവും വിട്ട് ശ്രീബാല അവരെ മറികടന്ന് മുറിയിലേക്ക് കയറി വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു ശ്രീബാല നീ വാതിൽ തുറക്ക് അഭിയുടെ ശാന്തമായ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ പുച്ഛവാ തോന്നിയത് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിലുള്ള അഭിനയം സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വന്നു എല്ലാവരും കണക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കൂ അവൾ മനസ്സിലോർത്തു വാതിലിൽ തുടരെയുള്ള മുട്ട് കേട്ടതും അവൾ ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ട് കതുക് തുറന്നു പുറത്ത് അമ്മയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരമാണോ ശ്രീ അമ്മ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അമ്മയെ നോക്കി അച്ഛൻ മറ്റൊരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കയറി കിടന്ന അമ്മയുടെ പ്രതികരണം എന്താവും സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യത്തിൽ അവ ഒരുക്കി ഒലിച്ചു ശ്രീ അമ്മയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു ഒച്ച എടുക്കണ്ട അമ്മേ 
ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ മാത്രം അതുകൊണ്ട് തീരുമാനം എൻ്റെ മാത്രമായ മതി അഭിയെയും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഗിരിയെയും അവൾ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി അഭി വിളറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ആരെയും നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദേവി അഭിയെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കി അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം സത്യം തൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണെന്ന് ദേവിക്ക് അവനോട് വല്ലാത്ത പുച്ഛം തോന്നി അഭി നിന്നോട് മാപ്പ് പറയാനാണ് സ്ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മ വീണ്ടും ന്യായീകരണം കൊണ്ട് അവളുടെ പുറകെ പാഞ്ഞു പക്ഷേ അത് കേൾക്കി അവൾ പിന്നാമ്പുറത്തേക്കിറങ്ങി ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇതളുകൾ മുറ്റത്തേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുനീര് പോലെ പിന്നിൽ നിഴലിനക്കം കണ്ടതും അവൾ കണ്ണുകൾ അമർത്തി തുടച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കി അഭിയാണ് അവൾ പുരികൻ ചുളിച്ചു ഒരു വട്ടം ക്ഷമിച്ചൂടെ അഭിയുടെ ദയനീയതയോടെയുള്ള സ്വരം ഞാൻ ക്ഷമിച്ച എന്നോട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റല്ലാതാവോ ശ്രീബാലയുടെ സ്വരം വേദനയാൽ മുറിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറിപ്പോയ രണ്ടാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വേർപിരിയൽ വേദന തന്നെയാണ് ചങ്ക് പൊടിയുന്ന വേദന പറ്റിപ്പോയി ശ്രീ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല അഭി ശ്രീബാലയുടെ കൈകൾ മുറുക്കെ പിടിച്ചു ശ്രീ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ മുറുക്കെ അടച്ചു കൺമുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് രജിതയുടെ മാറിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി അമർത്തി ചുംബിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവ് അവൾ ആ കൈ തട്ടിയറിയു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേനെ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരുത്തിയുടെ ചൂട് തേടിപ്പോകാത്ത ഒരുവനായിരുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ അവൾ മുഖം തിരിച്ചു ശേഷം അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ മുടി വാരിക്കെട്ടി അവനെ നോക്കി വേണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരില്ല ഇതെൻ്റെ അവസാന തീരുമാനം അവൾ അനുസരണയില്ലാതെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കി ശേഷം അവൻ്റെ മറുപടി കാക്കാതെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഇന്ന് ഇതുകൂടെ പാക്ക് ചെയ്തു മനോജൻ കയ്യിലെ ഒരു പൊതി കൂടി പെട്ടിയിലേക്ക് വെക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അജയൻ്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി മനോജ് ശ്രദ്ധിച്ചു അയ്യടാ അവൻ്റെ ഒരു ചിരി കണ്ടില്ലേ ഇത് രചിതക്കുള്ളതാവും അല്ലേടാ മനോജ് കുസൃതിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അജയൻ അതേന്ന് തലയാട്ടി ആഹാ എന്താ അത് മനോജ് വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കി അജയന് അതൊരു മാലയാ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരിമണിമാല അജയൻ പുഞ്ചിരിയോടെ ബെഡിലേക്ക് അമർന്നു ശേഷം ഫോൺ തുറന്ന് വാൾപേപ്പറിലുള്ള രചിതയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല പോകാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കും നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് നാളെ രാവിലെ പോവുകയാണല്ലേ അജേട്ടാ വാതിക്കൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കെ അജയൻ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി അപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ നവാസാണ് അതേ നവാസ് നാളെ പോവും അജയൻ ഭംഗിയായി പുഞ്ചിരിച്ചു സന്തോഷം അല തല്ലുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ നാളെ ഈ നേരം സ്വന്തം നാട്ടിൽ മണ്ണിൻ്റെ മണം ശ്വസിച്ചു തൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അവൻ നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു പക്ഷേ അറിയുന്നില്ല സ്വന്തം വീട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മരണ വീടിന് തുല്യമായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേന് നിങ്ങളോട് മറ്റൊരുത്തിയുടെ ചൂട് തേടി പോകാത്ത ഒരുവനായിരുന്നു നിങ്ങളെങ്കിൽ അവൾ മുഖം തിരിച്ചു ശേഷം അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ മുടി വാരിക്കെട്ടി അവനെ നോക്കി വേണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരില്ല ഇതെൻ്റെ അവസാന തീരുമാനമാണ് അവൾ അനുസരണയില്ലാതെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കി ശേഷം അവൻ്റെ മറുപടി കാക്കാതെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞതും വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നും കാർ അകന്നു പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അഭി തിരികെ പോകുന്നതാണ് എന്ന് ആരും പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ശ്രീബാല അങ്ങനെ തന്നെയിരുന്നു എത്രയോ നേരം നെഞ്ചിൽ ഒരു കനം പോലെ കണ്ണുകൾ അനുസരണയില്ലാതെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവളൊന്ന് തലച്ചരിച്ചു നോക്കി ദേവിയാണ് കയ്യിൽ കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതും മുഖം പെട്ടെന്ന് മാറി കൊഞ്ചലോടെ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തു മടിയിലിരുത്തി ഇച്ചേച്ചി ദേവി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ മുടിയിൽ തലോടുന്നുണ്ട് എന്തായെന്ന് പൊയ്കം പൊക്കി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചുമൽ കൊച്ചി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അവളെ ഇടം കണ്ടിട്ട് നോക്കി ചേച്ചി ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവളാണല്ലേ ദേവിയുടെ സ്വരമിടറി ശ്രീബാല മനസ്സിലാവാതെ അവളെ നോക്കി എന്നോട് ഒരിക്കലും വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഗിരിയേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട് ചേച്ചി ഗിരിയേട്ടനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം 
ദേവി പൊട്ടി വന്ന കരച്ചിൽ ചുണ്ടുകൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു ശ്രീബാല പകപ്പോടെ അവളെ നോക്കി അപ്പോ എല്ലാം അറിയാം അവൾക്ക് ശ്രീബാല ഒന്ന് നെടുവീർപ്പെട്ടു ചേച്ചി കരുതും പോലെ ഒന്നും അറിയാത്തവളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിപ്പോയില്ലേ ദേവി അവളുടെ കൈകൾ മുറുക്ക പിടിച്ചു ശ്രീബാലക്ക് വല്ലാത്ത നീറ്റൽ പോലെ തൻ്റെ അനിയത്തി സ്വന്തം ചോര അവളുടെ ജീവിതവും താൻ കാരണം എത്ര വേദന സഹിച്ച ചേച്ചി എന്നെ അയാൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെയായി ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം ദേവി ശ്രീബാലയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ച് കരഞ്ഞുപോയി സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞു തൂവി ജീവിതം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആവണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് മോളെ സ്ത്രീ അരുമയോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കരഞ്ഞു തളർന്നൊരുവൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് വേദനകളുണ്ടെന്ന് ദേവി ഒന്നും മിണ്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് മുറിയിലേക്ക് പോയി കുഞ്ഞ് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൈ ചൂട് തട്ടിയപ്പോൾ കുഞ്ഞു പതിയെ മയങ്ങി സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ ബെഡിൽ കിടത്തി പതിയെ ഒപ്പം അവളും കിടന്നു അടുക്കളയിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം തിരക്കിട്ട് കുഞ്ഞിനുള്ള കുപ്പിയിലേക്കുണ്ടാക്കി വെച്ച പാലൊഴിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മുറിയിൽ നിന്നും എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടത് സീമ കുപ്പി കയ്യിൽ പിടിച്ച് സീമ സേതുവിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തി നോക്കുമ്പോൾ മേശുമേൽ വച്ചിരുന്ന സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തട്ടി താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല അല്ലേ ഏട്ടാ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നേ സീമ അവന് നേരെ കണ്ണുരുട്ടി എന്നിട്ട് അടുത്തു വന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അവന് നേരെ ഇരുത്തി കുടിപ്പിച്ചു അവനപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഭേദമായിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവുന്നില്ല എങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് വടി ഊന്നി നടക്കാം അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് കരയുന്നത് ഇരുവരും കേട്ടു നീ ചെന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുക്ക് സീമ സേതുവിൻ്റെ സ്വരം താണു ഞാൻ എടുക്കാം മോളെ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പോകും വഴി പറഞ്ഞു സീമ പുഞ്ചിരിയോടെ സേതുവിൻ്റെ അരികിലിരുന്നു മുകേഷേട്ടൻ വൈകിട്ട് വരൂ ഏട്ടാ സീമ അവൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് പുതപ്പൊന്നുകൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആഹാ ലീവ് കിട്ടിയോ അവന് സേതുവിൽ കൗതുകം നിറഞ്ഞു മുകേഷ് സീമയുടെ ഭർത്താവാണ് ലീവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ മദ്രാസിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സീമ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മുകേഷ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഓരോ നോർക്കവേ അവന് സങ്കടം തോന്നി എത്രയായാലും അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊച്ചയും ബഹളവും ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലും ചിരിയും കളിയും കൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം വീട് ഉണർന്ന പോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്തോ വല്ലാത്ത സങ്കടം ഹാ സങ്കടപ്പെടണ്ട മുഖശട്ട വരട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാന്നേ നമുക്ക് സീമ അവൻ്റെ മുടിയിൽ അരുമയായി തലോടി അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അമ്മ സേതുവിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു അമ്മയുടെ ചക്കര എണീറ്റോടാ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപാടെ സീമ അവനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ അവൻ്റെ വായിലേക്ക് വച്ചു കൊടുത്തു നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അമ്മ നേരിയതിൻ്റെ തുമ്പ് കൊണ്ട് തുടച്ച് സേതുവിൻ്റെ അരികിലിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകളും കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെയാണ് സേതുവിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കവേ അമ്മയ്ക്ക് ശ്രീബാലയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഇന്ന് സീമ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓരോരോ തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയതാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കിയിട്ട് സീമേ നീ സ്ത്രീയുടെ വീട് വരുമെന്ന് ചെല്ല് കേട്ടോ ഇപ്പോ നീ ചെല്ലുന്നത് അവൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാവും അമ്മ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേതു അമ്മയെ സംശയത്തോടെ നോക്കി സീമ അത് കേൾക്കെ തിരിഞ്ഞ അമ്മയെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി സേതുവിന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ശ്രീബാലയ്ക്ക് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവൾ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഒന്നും ആഹാ അപ്പോ ശ്രീബാല ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടും സേതുവിന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ ഉണ്ട് ഏട്ടാ സീമ അത്രമാത്രം പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ സേതുവിൻ്റെ അരികിൽ കിടത്തി ദേ മാമയുടെ അടുത്ത് കിടന്നോട്ടോ അമ്മ ഇപ്പോൾ വരാമേ സേതു സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി സീമ പതറിയ മുഖം അവനിൽ നിന്നും മറച്ചു ശേഷം എഴുന്നേറ്റു അമ്മയൊന്നു നിന്നേ സീമയ്ക്ക് പിന്നാലെ അമ്മയും നടക്കാൻ ഒരുങ്ങവേ സേതു പിന്നിൽ നിന്നും വിളിച്ചു അമ്മ പകർച്ചയോടെ അവനെ നോക്കി എന്താ ശ്രീബാലയ്ക്ക് പറ്റിയത് സേതു അമ്മയെ സംശയത്തോടെ നോക്കി അവൾക്കൊന്നുമില്ല മോനെ ആ അമ്മ ദുർബലയായി 
അമ്മ എന്നോട് കള്ളം പറയുമല്ലേ സേതു തൻ്റെ അരികിൽ കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും ആ അമ്മ വിളറിപ്പോയി എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു 